если бы при рождении меня спросили, кем бы ты хотела быть, и мое сознание уже существовало на тот момент, я бы сказала, что я хочу быть мужчиной, потому что так удобнее. Но это сто процентов не про трансгендерность. Тело мне мое нравится и никак мне не мешает. Это про социальное. Потому что, да, действительно, женщины быть труднее. Большинство дальнобойщиков выросли и вышли вот из таких вот городишек, из деревень. Не от того, что нравится, а от того, что другой работы нет, как единственный просто вариант. Это я не хвастаюсь сейчас. То, как я хотела, так очень редко и очень мало кто-то что-то хочет. Я мечтала с детства, я много раз слышала, что это не для тебя. Когда я там после девятого класса хотела пойти на военного шофера, мне сказали, что все, не вариант, только мальчики и вообще, что ты сюда пришла. Я никому об этом даже не говорила, потому что, ну а какой смысл, кто тут что изменит, если такие правила. И я никуда не пошла, никому не стала жаловаться, Спокойно заканчивала школу, поступала в институт и прочие такие вещи. Но я как бы знала, чего я хочу. И я все время продолжала искать какие-то варианты. Выучилась я в итоге сама, когда стала просто можно прийти и заплатить. Хочу учиться, пожалуйста. Нужно тебе образование, плати и получай. Вот. А потом меня, когда меня никуда не брали на работу по С-категории, я долго-долго-долго... Искала, я ничего не находила, я купила свой грузовик, в это время на нем работала, чтобы был какой-то опыт. Потом отучилась на фуру, и еще несколько лет искала, пока меня куда-нибудь возьмут, и меня никуда не брали. Вот тогда я начала понимать, что некоторые люди все-таки чуть лучше других, имеют чуть больше возможностей по праву рождения. Когда я слышу, ну, мы бы вас взяли, но вам не хватает таких-то, таких-то навыков, например. Окей, окей, я к этому отношусь исключительно положительно. Мне говорят, мне указывают на мои недостатки, я их исправляю. Нормальная ситуация. Когда же началось вот это, мы вас не возьмем, потому что вы девочка, и я начала в этом слышать. Мы вас не возьмем, потому что вы неправильно родились. Во-первых, я не могу этого исправить. Как будто у меня был выбор. Во-вторых, ну, это несправедливо. Вот когда у меня началось чувство несправедливости, вот тогда у меня начались лютые бадхерты с болью, с кровью, с истериками, с люнями, соплями, слезами. Насколько много усилий мне надо прикладывать по сравнению с любым парнем из моих же там парней из ДСАФ, а потом из колледжа, которые просто отучившись, шли работать. Я сравнивала усилия, и они были реально несопоставимы. Но тут бежать некуда, тут бежать некуда, все законно. У нас есть реестр профессий, запрещенных для женщин, где меня могут не взять или уволить просто на том основании, что я женщина. Значит, я человек упертый, во всякого рода смирись и займись чем можешь, не верю, отступать не умею, буду биться головой об стену до последнего, пока не разобью или стену, или голову. У меня было «я хочу», и пока я могу, я буду пытаться. Меня взяли в итоге. То есть... Сказать «я хотела» — это ничего не сказать. Я мечтала, я рвалась и пробивала лбом стен. Поэтому на законодательном уровне проблемы есть, и они очень большие. До сих пор не всегда осознаю даже, что вот это все-таки случилось, что я тут на бой, я уже полгода работаю. А оно все еще длится, а вау, я это сделала. Скажу, когда закончится, пока нет.